Hi guys, welcome to Cricket Chat with Bengadish. IPL first half hella saagindi, playoff chances unna team senti. Ivani chodam chodan ki video lo mano prayatan chadam. Actually ka video neno 37 matches tarvata. Ante Punjab Kings Chennai match kante mundu chess mano. 35 matches the kira ayin tarvata chess ko bound dedi apnu correct ka half stage ayin dedi. Kani already four teams tamay eighth match ko ready se, but still. Now, there is a trend. What are the features, important features? Each team will perform well. We will see the first half of the video. The most remarkable feature is that, first half, the most remarkable feature is that, the most remarkable feature is that, the most remarkable feature is that, Mumbai Indians and Chennai Sofa Kings. They are languishing at the bottom of the table. The table is the same. In Mumbai, I have a video that I have done तमो मोटा मत डिवीजन को संयुक्त चूस था वंदी मरवाई पु चेन्नई जस्ट टू विंस सुनने वाले की इपर वर को तो दे आर आल्सो इन वेरी वेरी बैड शेप तो दान वाला टूर्नामेंट चला वाइड ओपन का मारिन कत्ता साइड्स लाइक लखनऊ सुपर जेंट्स एंड गुजरात टाइटंस वाली तरु टॉप लोनर टॉप फोर लोनर ने वीडिय अलगे राजस्थान रॉयल्स लंड टीम का नहीं एसआरएच का नहीं दे आर वेरी वेरी इम्प्रेसिव इंकोटेंट नेंटे अलगे ते टॉप टीम्स का मानो अनकुने टीम्स फेल है नहीं हो टॉप प्लेयर्स कोड़ा फेल होड़ा हम इकड़ा फीचर का मंचिप कॉल इनके नेंटे बोथ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आर गोइंग थ्रू ए बैड गतल में प्रमाण का आदेश ने प्लेयर्स भी लंदर फेल होते नर। यार इतने फिनिश है पर अनको ना मो प्लेयर्स लाइक उमेश यादव, कुलदीप यादव, इलान टू वाला अंदर वो प्रमाण का रिकवरी, प्रमाण का दे स्टेजिंग, ए कम्बैक। तो अधि चाला पैदा फीचर का मानो चिप को। इवन महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी क तो ये वाले तो फिनिश है पर राबिन होता पर लैंडी वालों, अंबटी रायडू, विलंदर कोड़ा, दे आर परफॉर्मिंग, वाला करियर क्लोज है पे इन्हन कुन वाले करियर वाइडेट कौन दी, एंड एबो वाल वे शुड मेंशन द नेम ऑफ दिनेश कार्तिक, अतरी फिनिशिंग रोल फॉर आरसीबी हैज बीन अ रेवेलेशन, तो दान बटी ये अलगे पाता वाल मल्ली शाइन वालों प्लस कत्ता कोरल बागे मर जाए अधु उम्रान मलिक का वच्चू तेलकोर मागा वच्चू इंटरनेशनल लेवल जिसको डेवलप ब्रेविस लैंड वाल तो कत्ता कोरल लो दे आर शोइंग देर मेटल चाल मंदे बॉलर्स कानी बैटर्स कानी दे आर ऑल वेरी वेरी इम्प्रेसिव ये यंगस्टर्स आयुष � फर्स्ट मैच लो ने ब्रह्मांड में ना परफॉर्मेंस सिवड़ा माने दी मानो जो समुखिंग का मान तेलुगु कोरल तेलुगु कोरल माइज़ बीन वेरी वेरी इम्प्रेसिव अतः ना आरंच का प्लेस लो कड़ोना वो शायदो प्लेस लो कड़ोना रहता हूँ अंतम अंची परफॉर्मेंस अतः निची मानो जो सम परी प्लेयर्स के वर्ल्ड तारों प्� Rajasthan Royals points table on top of the top, but their victories were hard in the theory, the kind of dominance they have shown is tremendous. And that is mainly because of one man, Joss the boss, Butler. Butler hard in the theory. Mood of hundreds and two fifties and tremendous strike rate. Match in single-handed against Gilpinchgala, capability of Jumichar, orange cap, Athantone on the, like a purple cap, Yuji Chahal Dekar on the, so idharu, टॉप परफॉर्मेंस इतना ही सेड लर्न होना है एंड वाले को मैच फिनिशर बोला हेडमैयर हैज बीन फिनिशिंग ऑफ मैचेस बटलर इनिशियल का बाग आते हेडमैयर चवर लो बाग फिनिश जस्ट ना रो एंड दे हैव देर कैप्टन आल्सो बैटिंग वेरी वेल तो मुग्गरो मैच विनर्स ना रो इवन देवर पार्टिकल इज डूइंग वेल � Prasid Krishna is doing exceptionally well. Prasid Krishna is doing death hours. If you have a power play in the power play, you can see that death hours. Prasid Krishna has been doing really well. If you have any problems, you can see 
ఎందుకంటే వాళ్ళకి మరొక బ్యాట్స్మెన్ నెంబర్ త్రీలో బ్యాట్స్మెన్ వాళ్ళకి ఇబ్బందిగానే ఉన్నాడు అండ్ వాళ్ళకి టేల్ లాంగ్గా ఉంది విత్ అశ్విన్ బ్యాటింగ్ అట్ నెంబర్ సెవెన్ వాళ్ళకి టేల్ కొద్దిగా లాంగ్ అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి బట్ అదర్వైజ్ దే ఆర్ లుకింగ్ గుడ్ వాళ్ళకి మెయిన్గా ఏంటంటే సెకండ్ హాఫ్లో బట్టలు ఎలా ఎలా ఆడతారు బట్టలు బాగా ఆడకపోతే ఎందుకంటే ఫస్ట్ హాఫ్లో పిచెస్ బ్యాటింగ్ అనుకూలంగా ఉన్నాయి కానీ పోను పోను పిచెస్ స్లో డౌన్ అవుతాయి మరి ఆ స్లో అయిన తర్వాత బట్టలు ఇదే జోరు ప్రదర్శిస్తాడా అనే డౌట్ బట్టలు సరిగ్గా ఆడకపోతే ఇటు మన టీ టీం పరిస్థితి ఏంటి అనేది కూడా ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక అనదర్ మోస్ట్ ఇంప్రెసివ్ సైడ్ హ్యాస్ బీన్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫస్ట్ టూ మ్యాచెస్ ఓడిపోయినప్పుడు చాలా దారుణంగా కనిపించింది ఆ టీం కానీ తర్వాత దే కేమ్ బ్యాక్ స్ట్రాంగ్లీ ముఖ్యంగా వాళ్ళకి బౌలింగ్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఉమ్రాన్ మలిక్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్రచండ వేగంతో బౌలింగ్ చేస్తున్నారు అండ్ మార్కో హ్యాన్సన్ మనం చూసాం కదా ఆర్సీబీని సింగిల్ హ్యాండెడ్గా ఓడించేసి ఒక్క ఓవర్లో మూడు వికెట్స్ తీశాడు అండ్ భూవి ఈజ్ బ్యాక్ ఇన్ రిథమ్ నటరాజన్ ఈజ్ బౌలింగ్ వండర్ఫుల్ వెల్ పర్పుల్ క్యాప్ రేస్లో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు అండ్ వాషింగ్టన్ సుందర్ మొదట్లో బాగా వేస్తే తర్వాత అతను ఇంజరీ అయినా సరే సుచిత్ వచ్చి ఆ రోల్ని పర్ఫెక్ట్గా ఫిల్ఫిల్ చేస్తున్నాడు ఈవెన్ బ్యాటింగ్లో వాళ్ళకి అటు త్రిపాఠి మార్క్రమ్ అండ్ నికోలస్ పూరన్ దే ఆర్ ఆల్ డూయింగ్ వెల్ వీళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సరైన స్పిన్నర్ లేకపోవడం సరైన స్పిన్నర్ అంటే వాషింగ్టన్ సుందర్ వస్తారు కానీ వికెట్ టేకింగ్ బౌలర్ అతను పవర్ ప్లేయర్లో వికెట్స్ తీశాడు కానీ ప్రతిసారి తీయగలుగుతాడా లెగ్ స్పిన్నర్ ప్రాపర్ లెగ్ స్పిన్నర్ లేకపోవడం ఒక ప్రాబ్లం పోను పోను స్పిన్నర్స్కి అనుకూలిస్తాయి పిచెస్ మరి వీళ్ళకి ఆ స్పిన్ అటాక్ ఉందా కేవలం పేస్ బౌలర్స్ ఇప్పుడు పర్ఫామ్ చేసినట్టు నెక్స్ట్ లెవెల్లో నెక్స్ట్ సెకండ్ హాఫ్లో చేస్తారా అనేది ఒకటి అలాగే కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్ ఫామ్ కూడా బికాస్ ఆఫ్ వరీ బికాస్ అభిషేక్ శర్మ ఈజ్ డూయింగ్ వెల్ బట్ కేన్స్ ఫామ్ ఈజ్ అ వరీ సో వీళ్ళకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ సమాత్ ప్లేస్లో శశాంక్ సింగ్ తీసుకొచ్చారు శశాంక్ సింగ్ దొరకు అతనికి బ్యాటింగే రాలేదు సో అలాంటి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉన్నాయి వీళ్ళ టేల్ కూడా లాంగ్ అవుతుంది ఎందుకంటే యాక్చువల్ రొమారే షెపర్డ్ నెంబర్ సెవెన్లో ఆడాలి కానీ మార్కో హ్యాన్సన్ బ్యాటింగ్ చేయగలడు కానీ ఎంత గొప్పగా చేయగలడు అనేది కొంచెం డౌట్ఫుల్ సో వాషింగ్టన్ సుందర్ టీంలోకి తిరిగి వచ్చే వరకు కొంత టేల్ లాంగ్ అయ్యే అవకాశం పరిస్థితి కనిపిస్తుంది బట్ సన్ రైజర్స్ హెస్ బిన్ డూయింగ్ రియలీ వెల్ ఈ రెండు టీమ్స్ తర్వాత లక్నో సూపర్ జైన్స్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ గుడ్ ప్రాబ్లీ మోస్ట్ బ్యాలెన్స్ సైడ్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి మంచి ఆల్రౌండర్స్ ఉన్నారు బౌలింగ్ బాగుంది బ్యాటింగ్ బాగుంది జేసన్ హోల్డర్ అభేష్ ఖాన్ లాంటి బౌలర్స్ ఉన్నారు రవి బిష్ణు వాళ్ళకి మంచి స్పిన్నర్ ఉన్నాడు వాళ్ళకి బ్యాటింగ్ విషయంలో రాహుల్ బ్యాటింగ్ ట్రిమెండస్లీ వెల్ డికాక్ ఈస్ గివింగ్ హిమ్ సపోర్ట్ అండ్ దీపక్ హూడా కానీ మిగతా బ్యాటర్స్ కూడా వాళ్ళకి బాగానే ఈవెన్ కృణాల్ పాండ్యా ఈస్ బ్యాటింగ్ వెల్ ఐష్ బదిన్ ఈస్ ఫినిషింగ్ వెల్ వాళ్ళకి ఓన్లీ ఆ మనీష్ పాండే అట్ నెంబర్ త్రీ అదొకటే కొంచెం ప్రాబ్లమ్గా మాకు అని కనిపిస్తుంది బట్ ఓవరాల్గా దిస్ టీమ్ ఈజ్ లుకింగ్ రియలీ గుడ్ వాళ్ళకి మంచి స్పిన్ బౌలింగ్ అటాక్ ఉంది అలాగే పేస్ బౌలింగ్ ఉంది సో ఈ టీమ్ కొన్ని క్లోజ్ మ్యాచెస్ ఓడిపోయారు తప్ప దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ రియలీ వెల్ సో అది కూడా ఇంప్రెసివ్ సైడ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ గుజరాత్ టైటన్స్ గుజరాత్ టైటన్స్ పాయింట్స్ టేబుల్లో టాప్లో ఉన్న నేను వాళ్ళని ఎందుకు నెంబర్ ఫోర్లో చెప్తున్నానంటే వాళ్ళు మ్యాచ్లు గెలుస్తున్నారు బాగానే ఉంది కానీ వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సుమన్ గిల్ రెండు మ్యాచ్లో బ్రహ్మాండంగా ఆడాడు ఆ తర్వాత అతను పెద్దగా పర్ఫామ్ చేసింది లేదు మరో ఓపెనర్ తడుక్కుంటున్నారు సాహా కావచ్చు వేడి కావచ్చు దే ఆర్ హ్యావింగ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ దర్ ఓపెనర్స్ మిగతా బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో కూడా హార్దిక్ పాండ్యా అని పక్కన పెడితే దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ బ్యాట్స్మెన్ అఫ్కోర్స్ డేవిడ్ మిల్లర్ ఈజ్ ఫినిషింగ్ వెల్ బట్ వాళ్ళకి బ్యాటింగ్లో ప్రాబ్లం ఉంది బౌలింగ్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది బౌలింగ్ చాలా బాగుంది ఫర్గుసన్ షమీ అండ్ దర్ స్పిన్నర్స్ రషీద్ ఖాన్ అఫ్కోర్స్ దే డూయింగ్ వెరీ వెల్ బౌలింగ్ బ్యాట్ అల్జరీ జోసఫ్ని తీసుకొస్తే అతను బాగా బౌలింగ్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళకి బౌలింగ్లో ప్రాబ్లమ్స్ లేవు కానీ బ్యాటింగ్లో మాత్రం డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ముగ్గురు నలుగురే స్పెషలిస్ట్ బా బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నారు ఈవెన్ తెవతే ఒక మ్యాచ్లో బాగా ఆడు తర్వాత అతని బ్యాటింగ్ కూడా సరిగ్గా చేయట్లేదు సో ఈ టీంకి సో ఫార్ సో గుడ్ వాళ్ళు ఒక్క మ్యాచ్ మాత్రం ఓడిపోయారు నేను వీడియో చేసే టైంకి ఆరు మ్యాచ్లు గెలిచారు పన్నెండు పాయింట్స్ ఉన్న
రెండు మ్యాచ్లు గెలిచేస్తే చాలు పదహారు పాయింట్స్ వస్తే వాళ్ళు ప్లేయర్స్కి వెళ్ళిపోతారు కానీ వాళ్ళు ఇదే మొమెంటం సస్టైన్ చేయగలరా సెకండ్ హాఫ్లో అనేది నాకు కొంచెం డౌట్గా ఉంది నెక్స్ట్ కమ్స్ ఆర్సీబీ ఆర్సీబీ బ్లో హార్ట్ బ్లో కోల్డ్గా ఉంది ఒక మ్యాచ్ బ్రహ్మాండంగా ఆడతారు ఒక మ్యాచ్ దారుణంగా ఆడతారు వాళ్ళు ఆడిన లాస్ట్ మ్యాచ్లో సిక్స్టీ ఎయిట్ కాల్అవుట్ కావడం పర్టికులర్లీ విరాట్ కోహ్లీ ఫామ్ ఓపెనర్ అనూజ్ రావత్ ఫామ్ అది పెద్ద వరీగా ఉంది ఓన్లీ లోయర్ ఆర్డర్ బాగా ఆడుతున్నారు లోయర్ ఆర్డర్లో కూడా ఈవెన్ మ్యాక్స్వెల్ విషయం తీసుకున్న మ్యాక్స్వెల్ ఒక్క మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు చిన్న చిన్న క్యామియోస్ ట్వంటీస్ చేస్తే లాభం లేదు మ్యాక్స్వెల్ షుడ్ విన్ దమ్ విన్ దమ్ ద మ్యాచెస్ దినేష్ కార్తిక్ షాబాజ్తోనే వాళ్ళు మ్యాచ్లు గెలవలేదు ఈవెన్ లోయర్ ఆర్డర్ కూడా మంచి డెప్త్ ఉంది కానీ వాళ్ళు ఎంతవరకు పర్ఫామ్ చేయగలరు బౌలింగ్ బాగుంది బౌలింగ్కే ఒక పెట్టాల్సింది లేదు హెజల్వుడ్ వచ్చిన తర్వాత బౌలింగ్ చాలా బాగుంది సిరాజ్ గతంలో అంత ఎఫెక్టివ్గా లేడు హైజల్వుడ్ అండ్ హర్షల్ పటేల్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అసరంగా ఈజ్ గోయింగ్ ఫర్ రన్స్ పికింగ్ అప్ వికెట్స్ అండ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ ఫిఫ్త్ బౌలర్ సో ఓవరాల్గా ఆర్సీబీ హ్యాస్ డన్ వెల్ బట్ విరాట్ కోహ్లీ అండ్ అనూజ్ రావత్ ఫామ్ వాళ్ళకి పెద్ద వరీగా మనం చెప్పుకోవాలి సో ఆర్సీబీ ఎంతవరకు సెకండ్ హాఫ్లో సస్టైన్ చేయగలుగుతున్నారు ఇది వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ బట్ ఆడిన మ్యాచ్ల్లో దే ఆర్ దే ఆర్ ఇంప్రెసివ్ ఖచ్చితంగా టాప్ ఫైవ్లో ఉండడమే కాకుండా టాప్ ఫైవ్లో మోస్ట్ డిజర్వింగ్గా కూడా కనిపిస్తున్నారు బట్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సెటప్ ప్రాబ్లం ప్రతి ఒక్కరు కొన్ని ప్రతి టీమ్కి ఎందుకంటే మీకు టాలెంట్ ఎప్పుడైతే స్ప్రెడ్ అయిపోయింది ఓవర్ టెన్ టీమ్స్ ప్రతి టీమ్స్కి కొన్ని గేపింగ్ హోల్స్ ప్రతి దాంట్లో కనిపిస్తున్నాయి ఏ టీమ్ కూడా దే ఆర్ నాట్ టికింగ్ ఆల్ ద బాక్సెస్ అదైతే మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి ఇంకా తర్వాత మనం చూస్తే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వాళ్ళు పెద్దగా గెలవలేదు కానీ క్లోజ్ మ్యాచెస్ కొన్ని ఓడిపోయారు అఫ్కోర్స్ నోబాల్ డెసిషన్ మ్యాచ్ కూడా ఒకటి ఉంది దాంట్లో బట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంజరీ ప్రాబ్లమ్స్ నాకే బౌలింగ్ అంత ఎఫెక్టివ్గా లేదు బౌలింగ్లో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అక్షర్ పటేల్ పెద్దగా వికెట్స్ తీయట్లేదు దే ఆర్ డిపెండింగ్ ఓన్లీ ఆన్ కుల్దీప్ యాదవ్ సో వాళ్ళకి బౌలింగ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి బ్యాటింగ్లో కూడా దే ఆర్ డిపెండింగ్ మోస్ట్లీ ఆన్ దేర్ ఓపెనర్స్ పృథ్వీ షా అండ్ వార్నర్ రిషబ్ పంత్ త్రూ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ కానీ మిగతా బ్యా బౌలింగ్ బ్యాటింగ్లో కూడా వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో ది ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నోకియా ఇంజరీ నుంచి కోలుకొని మిచెల్ మార్ష్ మళ్ళీ కోవిడ్ నుంచి కోలుకొని వచ్చి అతను పర్ఫామ్ చేస్తే తప్ప ఆ టీం కానీ వాళ్ళకి ఆ పొటెన్షియల్ అయితే ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళ టీంలో షార్దుల్ ఠాకూర్ లాంటి ప్లేయర్స్ అక్షర్ పటేల్ దగ్గర బ్యాట్ వెల్ మంచి ఆల్రౌండ్ ఎబిలిటీ ఉన్న ప్లేయర్స్ సో వాళ్ళకి స్లోలీ దే కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు ఫామ్ ఖలీల్ ఈజ్ బౌలింగ్ వెల్ దే కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు ఫామ్ వాళ్ళకి అవకాశం ఉంది ఇప్పటికీ కూడా దే కెన్ బి గుడ్ ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్ ఇఫ్ నోకియా అండ్ మిచెల్ మార్ష్ జాయిన్ ద టీమ్ విత్ ఫుల్ ఫిట్నెస్ ఫిట్నెస్ తర్వాత చెప్పాల్సింది పంజాబ్ కింగ్స్ పంజాబ్ కింగ్స్ యాక్చువల్గా పాయింట్స్ టేబుల్లో నేను వీడియో చేసే టైంకి వాళ్ళు కింద ఉన్నారు అంటే దే ఆర్ అట్ ది ఎయిత్ ప్లేస్ అయినా సరే అయినా సరే ఆ టీంకి బోల్డ్ పొటెన్షియల్ ఇక లియామ్ లియామ్ లింగ్స్టన్ లాంటి ఒక మంచి స్ట్రైకర్ ఉన్నాడు శిఖర్ ధవన్ ఈస్ బ్యాటింగ్ బాల్ మయాంక్ అగర్వాల్ ఆ సింజ్ అంత ఫామ్లో లేకపోయినా వీ నో హీస్ హీస్ కేపబిలిటీ అండ్ దే హ్యావ్ సమ్ వెరీ గుడ్ బిగ్ హీటర్స్ జానీ బేస్టో కానీ జితేష్ శర్మ ఈజ్ డూయింగ్ వెల్ అయితే వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి కూడా లాంగ్ టైల్ ఉన్న ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఓడియన్ స్మిత్ ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అయ్యాడు ఆ టీంకి ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ రావట్లేదు బ్యాట్ బౌలింగ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి హర్షదీప్ సింగ్ ఈజ్ బౌలింగ్ వెల్ బౌలింగ్ ది టఫ్ ఓవర్స్ వెరీ వెల్ వికెట్ సీజన్ తీయకపోయినా టఫ్ ఓవర్స్ చాలా బాగా వేస్తున్నాడు రవాడ ఆశించినంత ఎఫెక్టివ్గా వాళ్ళకి లేడు రాహుల్ చార్ ఈజ్ ఓకే బట్ మిగతా బౌలింగ్లో దే హ్యావ్ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ పెద్దగా మిగతా బౌలింగ్ అంత ఎఫెక్టివ్గా లేదని చెప్పాలి బట్ బ్యాటింగ్లో మాత్రం దే హ్యావ్ గాట్ ప్రాబ్లీ ది మోస్ట్ పవర్ హీటింగ్ లైనప్ ఇన్ ద ఎంటైర్ ఐపీఎల్ దిస్ టైమ్ సో వాళ్ళ పవర్ హీటర్స్ కానీ క్లిక్ అయితే దిస్ టీమ్ కెన్ బి వెరీ వెరీ డేంజరస్ నెక్స్ట్ కేకేఆర్ మోస్ట్ డిసప్పాయింటింగ్ ఆఫ్ ఆల్ టీమ్స్ ఎందుకంటే కేకేఆర్ ఎందుకు డిసప్పాయింటింగ్ అంటున్నారంటే వాళ్ళు చాలా బాగా స్టార్ట్ అయ్యారు కానీ ఎప్పుడైతే వరుణ్ చక్రవర్తి సరైన ఫామ్లో లేడో ఫ్యాట్ కమిన్స్ ఫామ్లో లేడో వెంకటేష్ అయ్యర్ ఫామ్లో లేడు సో
నరేన్ ఈజ్ బౌలింగ్ పేరు బ్యాటింగ్ పెద్దగా చీక్ పేరు బట్ ఈజ్ మెయిన్ మెయిన్లీ ఏ బౌలర్ సో బౌలింగ్లో వాళ్ళకి రస్ రస్ బౌలింగ్లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఉమేష్ యాదవ్ ఆఫ్ కోర్స్ హెస్ బిన్ బౌలింగ్ రియలీ వెల్ అండ్ సౌత్ ఇన్ దిస్ కోస్ సౌదీ ఈజ్ ఫీలింగ్ అప్ వెరీ వెల్ ఫర్ బ్యాట్ కమిన్స్ ఫెయిల్యూర్ బట్ బ్యాటింగ్లో ముఖ్యంగా వెంకటేష్ అయ్యర్ ఈవెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ కూడా కొంత ఇఫీ ఫామ్లో ఉన్నాడు ఆ సినిమా బాగా ఆడుతున్నట్టు కనిపిస్తున్నాడు కోహ్లీలు రోహిత్ శర్మ లాగానే ఇతను కూడా మంచి టచ్లోనే కనిపిస్తున్నాడు బట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ బిగ్ స్కోర్స్ సో కేకేఆర్ చాలా చాలా డిసప్పాయింటింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కోర్స్ సిఎస్కే సిఎస్కే నాలుగు మ్యాచ్లు ఓడిపోయిన తర్వాత కాస్త బెటర్గా పర్ఫామ్ చేశారు కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంజరీస్ మెయిన్ ప్రాబ్లం దీపక్ చాహర్ ఇంజరీ తర్వాత యాడమ్ మెల్ ఇంజరీ లేటెస్ట్గా మొయిన్ అల్లీ ఇంజరీ సో వాళ్ళకి ఇంజరీస్ వల్ల టీమ్ సెట్ కావట్లేదు ఏమాత్రం సెట్ కావట్లేదు బౌలింగ్ చాలా పెద్ద వీక్నెస్ వికెట్ టేకింగ్ బౌలర్స్ లేరు వీక్షణ కొన్ని వికెట్స్ తీస్తున్నాడు ముఖేష్ చౌదరి ఒక మ్యాచ్లో వికెట్ తీశాడు కెప్టెన్గా రవీందర్ జడేజా హెస్ బిన్ ఫౌండ్ వాంటింగ్ చాలా నెర్వస్గా కనిపిస్తున్నాడు ఈజ్ నాట్ ది సేమ్ జడేజా దట్ వీ నో ఈజ్ సమ్ అదర్ మ్యాన్ ఈజ్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ విత్ బాల్ ఆర్ బ్యాట్ మొయినలి పెద్దగా ఆడట్లేదు రుతురాజ్ పూర్ ఫామ్ ఈజ్ హర్టింగ్ మ్యాన్ అండ్ ఊతప్ప హెస్ బిన్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ సేమ్ గోస్ విత్ శివం దుబి సో చెన్నై హ్యాస్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ బట్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది ఎవరు ముంబై ఇండియన్స్ ముంబై ఇండియన్స్ టోటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకంటే చాలా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో వెళ్ళారు మాకు మంచి మంచి మాకు రోహిత్ శర్మ ఉన్నాడు ఇషాన్ కిషాన్ మళ్ళీ మేము పెద్ద అమౌంట్ తీసుకుంటాం పొలాడు ఉన్నాడు సూర్యకుమార్ ఉన్నాడు బొమ్మరా ఉన్నాడు వీ కెన్ విన్ మ్యాచెస్ విత్ ఫోర్ ఫైవ్ ప్లేయర్స్ అని అనుకున్నాను టీమ్ డేవిడ్ తీసుకుందాం టిమ్ డేవిడ్ విల్ బికమ్ అనదర్ హార్దిక్ పాండ్యా అనుకున్నారు చోఫ్రా వచ్చి నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చినా పర్వాలేదు ఇయర్ మిగతా వాళ్ళతో లాగించేస్తాం అంటే జిగ్సా పజిల్లో మీరు అన్ని పజ్ అన్ని పీసెస్ పెడితేనే మీకు అది పజిల్ పూర్తవుతుంది మీరు ఐదారు పీసెస్ పెట్టి మిగతా వదిలేస్తే ఏమవుతుంది కుదరదు అందులో ఏమైందంటే రోహిత్ పొలాడ్ ఇషాన్ కిషన్ లాంటి వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతున్నారు ఈవెన్ బుమ్రా పెద్దగా వికెట్స్ తీయట్లేదు ఎందుకంటే మిగతా బౌలర్స్ సరైన వాళ్ళు లేరు కాబట్టి బుమ్రాని వాళ్ళు పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ ప్లేయింగ్ ఈ మౌట్ సో మీరు నలుగురు ఐదు ప్లేయర్స్తో గెలవలేదు వాళ్ళకి ఆల్రౌండర్స్ లేరు పాండ్యా బ్రదర్స్ని దే ఆర్ షోర్లీ మిస్సింగ్ దే డింట్ ఈవెన్ ట్రై ఫర్ కృణాల్ పాండ్యా సో వాళ్ళకి సరైన ఆల్రౌండర్స్ లేకపోవడం ఏదో వేరే లీగ్స్లో వాళ్ళని చూసి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కొత్త కొనాళ్ళు తిలక్ అండ్ డెవలప్ రివర్స్ ఆర్ గుడ్ బట్ మిగతా వాళ్ళ సంగతి ఏంటి ఓపెనర్ సంగతి ఏంటి ముంబై హ్యాస్ బిన్ ఫౌండ్ వాంటి సో ఈసారి ఇది పర్ఫార్మెన్స్ అన్ని టీమ్స్ చాలా టీమ్స్ మనకి చాలా బాగా కనిపించాయి మొదట్లో కానీ పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఎవరు కూడా ఆశించిన స్థాయిలో పర్ఫామ్ చేయలేకపోయారు బట్ రాయల్స్ అండ్ రాయల్స్ ఈజ్ డూయింగ్ వెల్ సన్ రైజర్స్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ సో నా ఫైవ్ టీమ్స్ ఏంటంటే ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళాలని వెళ్తాయి ఖచ్చితంగా అంటే ఆఫ్కోర్స్ గుజరాత్ టైటన్స్ ఈజ్ దేర్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ సన్ రైజర్స్ లక్నో సూపర్ జైంట్స్ అండ్ ఆర్సీబీ వీళ్ళ ఐదు గురులో నలుగురు వెళ్ళడానికి ఒక్కో అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ నేను చెప్పినట్టుగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కెన్ బౌన్స్ బ్యాక్ సేమ్ అప్లైస్ టు పంజాబ్ కింగ్స్ ఈవెన్ అదర్ టీమ్స్ లైక్ కేకేఆర్ ఆల్సో కెన్ బౌన్స్ బ్యాక్ బికాస్ ముంబైకి చెన్నైకి చాలా తక్కువ ఛాన్స్ ఉన్నాయి బట్ నేను చెప్పిన ఐదు టీమ్స్ జీటీ ఆర్ఆర్ ఎస్ఆర్హెచ్ ఆర్సీవి అండ్ ఎల్ఎస్జి ఈ ఐదింటికి ఎక్కువ అవకాశాలు నాకు అనిపిస్తాయి సో వండర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ బట్లర్ చహల్ అండ్ అదర్స్ సో ఓవరాల్గా మనకి ఈసారి ఐపీఎల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా సాగుతుంది ఎందుకంటే చాలా టీమ్స్ ఈక్వల్ పాయింట్స్తో ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి ఏంటంటే ఈ సారి టోర్నమెంట్ వైడ్ ఓపెన్ సెకండ్ హాఫ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండబోతుంది పిచ్చెస్ లో డౌన్ అవుతాయి స్పిన్నర్స్ విల్ ప్లే మేజర్ రోల్ ఎక్కువ స్కోర్లు రావు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా సెకండ్ హాఫ్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది మనం ఫస్ట్ హాఫ్లో చూసిన రిజల్ట్స్కి రిజల్ట్స్ చాలా తారుమారయ్యే పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే కండిషన్స్ విల్ చేంజ్ మరి మీ అభిప్రాయం ఏంటో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి